गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सर्वप्रथम आज के इस भिडियो क्लास में यहाँ स्वागत करना चाहूँ और आज भी एटा महत्वपूर्ण विषय वस्तु लीर म डी आर्स उपस्थित भैस मैं यहाँ बोर्ड में लिखी सकें स्टेटमेंट अफ प्रोफिट एंड लस जो फाइनेंसियल स्टेटमेंट चैप्टर बा हमी बुझी रखा छो रसियल स्टेटमेंट चैप्टर बा हमी कोर्स अनुसार न्यू सिलेबस अनुसार एट मक्स को लंग क्वेश्चन सोने वाक जिसमें हमें यही ए नंबर को स्टेटमेंट अफ प्रोफिट एंड लस रोक स्टेटमेंट अफ फंड पोजिशन अथवा बैलेन्स सीट हमें दुईटा तैयार पार्न पड़ने हो जो एन एफ आर एस को फर्म एनएफआरएस को फर्मेट बा हमें आज स्टेटमेंट अफ प्रोफिट एंड लस अकाउंट बनाने प्रयास करने आज मैं चाह अस्मिता पब्लिकेशन को टीपी थ्री हाई अस्मिता पब्लिकेशन को बुक यहाँ हेन तो बुक मैं टीपी थ्री को कोईसन्स मैं आज यहाँ लेटमेंट अफ प्रोफिट एंड लस सीकाने प्रयास करने सर्वप्रथम मैं क्वेश्चन यहाँ लेखाई रखे यहाँ संग यदि बुक छह बुक में हेन न भाई मैं स्क्रीन में यहाँ क्वेश्चन देखाई रखे क्वेश्चन एक चोटे हेन टीपी थ्री को क्वेश्चन में द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट आइटम्स आर टेकन फ्रॉम द रेकर्ड अफ कार्बन इंटरप्राइजेस अ सफ्टवेयर सेल्स फॉर्म फॉर द इयर इंडेड डिसेम्बर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड नाइन्टीन अभी पर्टिकुलर्स देखे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेन्से कस्ट अफ गुड सोल डिप्रिशिएसन एक्सपेन्से डिविडेंड रिवेन्ू इनकम टैक्स एक्सपेन्से इंट्रेस्ट एक्सपेन्से रेन्ट एक्सपेन्से रेन्ट एक्सपेन्से शो रूम को इंट्रेस्ट रिशिप सेल्स रिवेन्ू यी कुछ हमीर यी एक्सपेन्से हमीर क्वेश्चन में देखा रिक्वायरमेंट में हेन स्टेटमेंट अफ प्रोफिट एंड लस फर द इयर इंडेड डिसेम्बर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड नाइन्टीन बेस्ड अन एन एफ आर एस रो सिम बा हमी आज स्टेटमेंट अफ प्रोफिट एंड लस तैयार पार्छ हमी स्पष्ट कुछ बुझ एन एफ आर एस के इसको मैं थिटिकल भिडियो क्लास अलरेडी बनाई सकते तैंब एक चोटे यहाँ हेन आज हम न्यूमेरिकल्स तर्फ जाने मैं स्क्रीन में क्वेश्चन भी देखाए रो फर्मेट मैं यहाँ बनाई रखे सर्वप्रथम तो हमें कंपनी को नाम लेख के कंपनी यहाँ हमें कंपनी को नाम लेख पच्चीस स्टेटमेंट अफ प्रोफिट एंड लस लेख पच्चीस फर द इयर इन डेट लेख हमें सर्वप्रथम हेडिंग लेख पच्चीस यहाँ से हम पर्टिकुलर्स लेख यहाँ से हम नोट्स लेख वर्किंग नोट बा हमें यहाँ लिया नोट्स उंट लेख फर्मेट में हमें प्रोफिट एंड लस तैयार पार्छ इसको फर्स्ट फल सर्वप्रथम हमें लेख् पर्ने हो पेलो नंबर में रिवेन्ू फ्रम अपरेशन रिवेन्ू फ्रम अपरेशन हमें लेख् पर्च ये फर्मेट में मैं जे लेख् यहाँ यहाँ लेकिन तय लेख् पर्व यहाँ इस हम चेंज कर मिलते हैं क्योंकि यह एनएफआरएस को फर्मेट में हमीर दिखे रिवेन्ू फ्रम अपरेशन अब के हो तो हमें क्वेश्चन्स फाइंड आउट कर इस हम यहाँ बा वन पॉइंट वन नोट्स लेख हमें यहाँ लेख रिवेन्ू फ्रम अपरेशन यहाँ बा पहले हम क्याकुलेसन कर एमाउंट में लिया रख अब रिवेन्ू अपरेशन में हमें के लिख भादा खी टोटल रिवेन्ू हाई जस्ते सेल्स भो अन्न कुछ रिवेन्ूर जहाँ बा गेन कर टोटल हम रिवेन्ू फ्रम अपरेशन भाई संचालन कर आने रिवेन्ू प्राप्त होने रिवेन्ूर को टोटल हम इसमें लिख क्वेश्चन में हूं तो हमें रिवेन्ू फ्रम अपरेशन में नोट्स नंबर वन में हमें लेख मैं क्वेश्चन में सेल्स रिवेन्ू देखी रखे हेन तो यहाँ सेल्स रिवेन्ू थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड रर्विस रिवेन्ू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड दुईटे हम जोड़ लिखा सेल्स रिवेन्ू थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड रेस पच्चीस सर्विस रिवेन्ू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड टोटल भाई हमें क्या सिक्स लैख रुपीज हमें 
रिवेन्यू फ्रम अपरेशन बाट के लेख्यौ सेल्स रिवेन्यू 350000 छ र सर्भिस रिवेन्यू चाहिँ 250000 जम्मा जम्मा हामीले 6 लाख रुपैस पायौ हो त्यसलाई अब हामी यहाँ लेख्छौ रिवेन्यू फ्रम अपरेशन मा यो कोड यो जुन हामीले नोट्स को कोड लेखेको छौ त्यो चाहिँ हामी यहाँ लेखौ र टोटल अमाउन्ट चाहिँ 6 लाख रुपैस हामी यहाँ लेखौ ल यो चाहिँ हामीले वर्किंग नोट पनि बनाउनु पर्छ र यो पनि यहाँ एग्जाम मा देखाउनु पर्ने हुन्छ है यसरी नै बनाएर यहाँबाट हामी ल्याउँछौ यहाँ चाहिँ हामीले यो कुराहरु एड गर्दैनौ हामीले नोट्स मा गर्छौ र त्यसबाट हामी टोटल ल्याएर यहाँ राख्छौ ल त्यसैले फर्स्ट अफ अल जहिले पनि यहाँले चाहिँ रिवेन्यू फ्रम अपरेशन लेख्नुहोस् त्यसपछि सेकेन्ड मा हामीले लेख्छौ यहाँ कॉस्ट अफ सेल्स कॉस्ट अफ सेल्स यहाँ अब हामीले कॉस्ट अफ सेल्स लेख्छौ कॉस्ट अफ सेल्स भनेको कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड को रूपमा हामीले लिन्छौ है कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले जुन जानेका छौ नि हो त्यहाँ चाहिँ यसबाट हामीले निकाल्छौ 1.2 मा हामी निकालौ कॉस्ट अफ सेल्स हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौ क्वेशन मा हेर्नुस् त हामीले कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ कि छैन ल क्वेशन मा हामीलाई कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर 150000 दिएको छ त्यो कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामी यहाँ लेख्छौ अब एउटै कुरा छ हेरौ त कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड 150000 ल एउटै छ अरु हामीले पाएका छैनौ यहाँ यदि कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुँदैन थियो भने हामी कॉस्ट अफ सेल्स कसरी निकाल्थ्यौ ओपनिंग स्टक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टक बाट हामीले चाहिँ कॉस्ट अफ सेल्स निकाल्थ्यौ तर यहाँ चाहिँ क्वेशनमा हामीलाई कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड नै दिएको छ त्यसैले कॉस्ट अफ सेल्स लाई हामी कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड लाई नै मान्छौ र यहाँ लेखौ ल अब कति हुने भयो त 150000 ल यहाँ लेखौ 1.2 यहाँको हामीले यहाँ ल्यायौ ल यो कॉस्ट होने भाई को ले आमे इसलाये माइनस में लिखियो कि नमन एक्सपेंसेस होनी कॉस्ट लाये तो माइनस करने पर होनी टोटल रेवेन्यू बाटे तो इसलिए माइनस में आमे लिखियो अब ये स्पार्ट यो आमे सब्ट्रैक्ट करो सब्ट्रैक्ट कर दे आमे लिखो ती पायो फोर लैक फिफ्टी थाउजेंड ल ये स्लाये हमे के बन अब त्यसपछि ग्रस प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि यसमा हामीले चाहिँ अब अदर रिवेन्यूहरु अदर इन्कमहरु के के छ त हामीले यहाँ लेखौ अदर इन्कम भनेको चाहिँ यो रिवेन्यू भन्दा फाल्टो रिवेन्यू भन्दा बाहेक क्वेशनमा अरु अरु चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ के के इन्कम्सहरु छ त त्यो इन्कमहरु चाहिँ हामी अदर इन्कममा राख्छौ है त्यसैले हेरौ अदर इन्कममा के के छ 1.3 नोट नम्बरमा अदर इन्कममा हेर्नुस् त के के छ क्वेशन मेनुस यहाँले मैले भनिसके TP3 यहाँको अस्मिता पब्लिकेशन को TP3 को क्वेशन भयो अदर इन्कम मा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिसिभ छ 25000 डिविडेन्ड रिसिभ छ 2700 र गेन अन सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट 16000 ल यसरी यो तीनटा चीजले हामी यहाँ एड गर्छौ ल हेरौ इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड 25000 केस पर डिविडेंड रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड 2700 केस पर गेन ऑन सेल गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कती था 16000 ल टोटल गर्दा हामीले कति पायौ 43700 ल 43700 हामीले पायौ के अदर इन्कम 1.3 मा हामीले अदर इन्कम लेख्यौ अब यो 1.3 लाई हामी नोट्स मा लेखौ र अदर्स इन्कम चाहिँ कति छ 43700 त्यसपछि अब एक्सपेंसेस हरु हामी यहाँ लेख्छौ एक्सपेंसेस मा हामीले पहिलो नम्बर मा डिस्ट्रिब्युसन डिस्ट्रिब्यूशन एक्सपेंसेस ल डिस्ट्रिब्यूशन एक्सपेंसेस भनेको सेलिंग एन्ड डिस्ट्रिब्यूशन एक्सपेंसेस हरु यस शीर्षकमा हामी हेर्न लाग्छौ है सेल गर्दा सेलिंग एन्ड डिस्ट्रिब्यूशन सेल सँग सम्बन्धित एक्सपेंसेस हरु हामी यसमा इन्क्लुड गर्छौ जस्तै सेल्समेन स्यालरी भयो हैन वेयर हाउस को रेंट भयो अब रेंट अफ शोरूम भयो अब डिप्रिसिएशन अफ डेलिभरी भ्यान भयो अथवा सेलिंग सँग सम्बन्धित रहेका खर्चहरु हामीले यो डिस्ट्रिब्यूशन एक्सपेंसेस अन्तर्गत राख्छौ 
हमें निल पैली हाँ वन पॉइंट फोर में डिस्ट्रिब्यूशन एक्सपेन्सिज राख ठीक है क्वेश्चन में हेन डिस्ट्रिब्यूशन एक्सपेन्सिज में मैं चाहे एडवर्टाइजिंग एक्सपेन्सिज रेन्ट अफ सोरूम दुईटा देखी रखे लेख हम यहाँ जोड़ एडवर्टाइजिंग एक्सपेन्सिज में नाइन थाउजेंड रेन्ट अफ सोरूम सोरूम को रेन्ट एटीन थाउजेंड ल रेन्ट अफ सोरूम एटीन थाउजेंड अब जम्मा जमी हम क्या भो तो ट्वेंटी सेवेन थाउजेंड लाइस हम डिस्ट्रिब्यूशन एक्सपेन्सिज में राख्स ट्वेंटी सेवेन थाउजेंड ये खर्च हो माइनस गये ये इनकम भैया हेन अदर इनकम भैया प्लस में राख्य है एक्सपेन्सिज माइनस में राख्य अब ते पच्चीस हम हर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सिज वन पॉइंट फाइव अब यहाँ हम क्याकुलेसन करूँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सिज हमें क्याकुलेसन करूँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सिज हमी संबंधित कुछ इसमें राख प्रशासनिक खर्च हाई प्रशासनिक खर्च अंतर्गत हमें सैलरी रेन्ट डिप्रिशिएसन अरुण स्टेशनरी जो प्रशासनिक खर्च में छी कुछ हम इसमें राख्स हेरू हम लोग क्वेश्चन में के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सिज में मैं देखी रखे डिप्रिशिएसन छ कंप्यूटर को डिप्रिशिएसन रेन्ट एक्सपेन्सिज सप्लाइज एक्सपेन्सिज यूटिलिटीज एक्सपेन्सिज सैलरी एक्सपेन्सिज ये कुछ हम यहाँ लेख ल डिप्रिशिएसन मैं देखी रखे डिप्रिशिएसन अफ कंप्यूटर कैसे फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ते पे रेन्ट एक्सपेन्सिज कैंटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड ते पे सप्लाइज सप्लाइज एक्सपेन्सिज कैन थ्री हंड्रेड ते पी यूटिलिटीज यूटिलिटीज एक्सपेन्सिज कैंट सिक्स थाउजेंड सेवेन हंड्रेड फिफ्टी रेस पच्चीस आयो सैलरी एक्सपेन्सिज सैलरी अफिश को सैलरी अफिश को सैलरी एक्सपेन्सिज कैसे फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टोटल ये एक्सपेन्सिज टोटल कर एटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी पाऊं लाई अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सिज में राख एटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी खर्च हो माइनस में राख इसी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सिज यहाँ राखी सकते हम अदर अपरेटिंग एक्सपेन्सिज अदर अपरेटिंग एक्सपेन्सिज डिस्ट्रिब्यूशन एक्सपेन्सिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सिज भाग बाहे का अरुण जे जे एक्सपेन्सिज सब हम अदर अपरेटिंग एक्सपेन्सिज में राख्स हेरू क्वेश्चन में के अदर अपरेटिंग एक्सपेन्सिज में छेन योग क्वेश्चन में हमें लेख् पेन अब ये भैस यो ग्रस प्रफिट देखि ये समय को हम प्लस माइनस कर ग्रस प्रफिट यहाँ क्याकुलेसन कर सक्यों ते पी अदर इनकम ग्रस प्रफिट प्लस कर सौ एक्सपेन्सिज हम माइनस कर सौ टोटल कर हमें कति पाय थ्री लैख एटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी ये पाय हमी अब इसमें हमी इस भाई प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन यो टोटल जति आयो इस हम प्रॉफिट फ्रॉम फ्रॉम ऑपरेशन यो यह प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हम कसरी फाइंड आउट गये तो ग्रस प्रॉफिट ये इसमें अदर इनकम रिस्ट्रिब्यूशन एक्सपेन्सिज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सिज रपरेटिंग एक्सपेन्सिज प्लस मैनेज कर जो हमें ये पाये थ्री लैख एटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी यो थ्री लैख एटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी हम प्रफिट फ्रम अपरेशन बुझ यही लेख यहाँ यही फर्मेट में जानस ते पीछे इसमें हमें अब अरु कस्ट बाकी हम फाइनेंस कस्ट वित्तीय खर्च इंट्रेस्ट हर हाई जी बैंक बा लोन लिखा तो इंट्रेस्ट हर अथवा लोन लिदा होने खर्च कैपिटल इश्यूड कर कैपिटल कलेक्शन करें खर्च सब हम फाइनेंस कस्ट में राख अब यहाँ हे तो फाइनेंस कस्ट में हम इंट्रेस्ट एक्सपेन्सिज रखे एवं मत इंट्रेस्ट एक्सपेन्सिज वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड ल फाइनेंस कस्ट में वन पॉइंट सिक्स में इंट्रेस्ट एक्सपेन्सिज हई यहाँ लेख्ह इंट्रेस्ट एक्सपेन्सिज यहाँ कैन थाउजेंड नाइन हंड्रेड मत लरी फाइनेंस कस्ट हम इस अब माइनस कर माइनस कर थ्री लैख एटी थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी ल 
प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बाटा फाइनेंस कॉस्ट मैनेज करें सके बच्चे हमले थ्री लाख एटी थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी पाये हों प्रॉफिट बी फॉर टैक्स बन सों यो चाहिए अब इसमें हमले इनकम टैक्स एक्सपेंसेस पन लिखूं माइनस करने पड़ने होंगे इनकम टैक्स एक्सपेंसेस लो क्वेश्चन में नुस्ता इनकम टैक्स एक्सपेंसेस का तीसरा इनकम टैक्स एक्सपेंसेस आमिला ही थर्टी थाउजेंड सेवेन हंड्रेड थर्टी थाउजेंड सेवेन हंड्रेड रहेगा सही नुस्ता यो माइनस कर दियो और थर्टी थाउजेंड सेवेन हंड्रेड इनकम टैक्स आमिले क्वेश्चन में देखो सही तो माइनस कर इसके पची आमिले कती पायो थ्री � आह यो इनकम टैक्स माइनस करी शक्के को अमाउंट लाइस है यामी प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यू कंटिन्यूइंग ऑपरेशन लाइस स्लाइस है यामी प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन कंटिन्यू ऑपरेट भाई रहा दासम्म को प्रॉफिट निरंतर संसारन भाई रहा दासम्म को प्रॉफिट यो हमें ले निकाल सकूं अब तीस पची प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में हमें ले प्रॉफिट अथवा लॉस ऑन डिसकंटिन्यू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन तो नुसे प्रॉफिट अथवा लॉस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होता है डिसकंटिन्यूड वाले को से कोई ले कहीं निरंतर संचालन न होता है उन्हें न सकता कोई ले कहीं कुने किसी को प्रॉफिट अथवा लॉस होना सकता प्रॉफिट सब नाम ले प्लस गर्स हों लॉस सब नाम ले इसमें माइनस गर्स हों तो इसलिए यो क्वेश्चन में यारों यो क ये तीन ही होने वो थ्री लाख फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी अब ये स्लाइड से यामी नेट इनकम फॉर द ईयर यू चाहिए हमरो नेट इनकम भाइयो नेट इनकम फॉर द ईयर यू हमरो नेट इनकम अब यो नेट इनकम हमें ले फाइंड आउट गरी सके पची नेट इनकम हमें ले कैलकुलेशन गरी सके पची नेट इनकम एट्रिब्यूट ए टी टी आर आई बी यू टी डी एट्रिब्यूट यू ऑनर्स यहाँ यो तो ही ऑनर्स सब क्वेश्चन हमें ले दो ही टा ऑनर्स है ना ये दो ही टा ऑनर्स जैसे राम को कैपिटल पनी सैम को कैपिटल दो ही � कंप्लीट रूप में यो इनकम केरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना सकते हो एनएफआरएस को फॉर्मेट में तो यहाँ लेसा ही ये नुसे यो फर्स्ट फल हमले यही लिखने पर यो फॉर्मेट में हमले चेंज करना मिल गई ना कि न मने हमरो नेपाल फाइनेंस रिपोर्ट स्टैंडर्ड अनुसार साइन यो फॉर्मेट दिए कुछ हाँ एक रूप ताको लागी है ऑल ऑर्गेनाइजेशन म लेखनु पढ़ने उनसा रेस्ट तरह हमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाने पढ़ने उनसा आज तक धन्यवाद आज वाला गेटी कई फेरी पनी इस तरह किसी को तो अपने ले एजुकेशन और सपोर्ट उन्हें वीडियो क्लास ले रहा मौका पस्ती दोनों चु आज तक धन्यवाद बेस्ट ऑफ लॉक